，咱们的枪要是被缴了，怎么去查案呢？是啊，会不会有危险呢？那你也没办法呀，季科长为了查案，什么事儿干不出来、啊？那这以前怎么还没那枪呢？谁敢？站住！请交出你的配枪之后再离开。你不相信我，却相信一个女人的一面之词。队长，你冷静一点，季科长也不是针对你一个人。你的枪调查完了就会还给你的。哎，给我干嘛，季科长？哎，哼，嗯。不要真跟他生气。我吩咐你做的事情做了没有？做好了，就这个。你确定这个跟营啸天房间里的锁是一模一样的？这个虽然外观不一样，可是里面的构造几乎是一模一样。嗯，那好。哎，是你指导有方。好了，你回去吧。日记，对，钱仲杰到底要干什么？这个我也不清楚。继续跟踪，有消息立即通知我。是。钱仲杰这个人。如此讨厌，姐姐会不会就是因为害怕嫁给他，所以才跳河自杀的呢？啊，我也不想嫁给他，我也想到要嫁给他，想死的心都有了。进来，水仙，什么事儿啊？小姐，钱少爷给你打电话了。这个讨厌鬼，不知道又有什么鬼主意。走吧，嗯。你今天把我约到这儿，说吧，什么事儿啊？其实我今天把你约过来，是讲和的。这个给你。讲和？<笑>拜托，你这日记本里面不会是装炸弹了吧？啊，少爷。钱仲杰和林碧君现在就在大厅九号桌。钱仲杰是带着日记来的。我倒要看看钱仲杰到底耍什么花招。我知道，我之前对你真的很过分。嗯，你知道就好。可是，那不是因为你的行为。不符合你大小姐的身份吗？后面才知道，你是真性情。嗯，你既有学识，之前你的画技我也算见识过了。不过，你是阴晴表吗？之前还是暴风雨，这会儿突然变成晴天了。谁知道你这葫芦里面卖的是什么药啊？还有啊，你说你没事送我个笔记本，可你明明知道我不喜欢什么笔墨纸砚的，什么意思啊？嗯？哎，我不止送你笔记本，我还给你点了最喜欢吃的烧鸡呢。真的？嗯。我是不是太过分了？或许他真的是和我讲和的。啊，你不喜欢这个笔记本是吧？那我把它扔了。在这等着，我去看看林碧君出了什么事。是。哎，这可
是你送给我的东西啊？那既然是我的东西了，你凭什么随便乱扔啊？<笑>拿过来。哟，哎，你看，你看，这个好棒呀！这上面竟然还有一把这样的锁。这个锁其实代表唯一，如果谁能把锁打开，那么这个日记本就专属于他。啊、哦，这个啊、嗯，这个好办，我来。李军，哎，迎战大哥。刚才听到你的声音，没什么事吧？我没事啊，我哪有什么事啊？你怎么在这儿啊？我刚巧在里边喝茶，听到你的声音，还以为你出事儿了，就过来了。<笑>你真好，随时随地都替我担心。哎，要不要过来坐？大家一块儿喝点东西吧。哎，干嘛呀？烧鸡还没到呢。不好意思啊。真是的，人呢？怎么一转眼就不见了？钱钟杰。今天就是来为被你重伤的兄弟报仇的，受死吧！呀，去叫人。是。躲！躲！躲！躲呀！少爷，你回来了？怎么了？小姐，你回来了？哎，水仙啊，你怎么在这儿？我刚出来呀、啊。对了，钱钟杰回来了吗？他偶像生气了。真是的，他那个脾气啊，跟殷青表示的，说变就变。没事儿。呀！我个！呀！我！呀！我！我呀！我呀！我呀！我呀！住手！迎战，是你杀了我们的人在先。弟兄们，来讨个说法，这也是天经地义的事。今日之事，你我各有所伤，这件事就到此为止吧。我们走。你等着，站住！既然鬼七都亲自出面了。
这个面子我必须给他。我看他遮天会以后，在我迎战面前，还怎么嚣张的起来。千竹鞋，你什么毛病啊？说发脾气就发脾气，说走就走。哼，我其实跟迎战大哥……别跟我提迎战。不管你和迎战还是其他的人，都跟我没什么关系。是你死皮赖脸跟着我的。什么？想和我没关系是吧？好，你只要把这个字签了，就跟我没关系了。你，好啊，这个是你说的啊，到时候我签了，你别后悔。好啊，笔，签。关系了，你做你的阳关道，我过我的独木桥。钱钟贤，现在可以回你家了。哼！气死我了！气死我了！那个钱仲贤，他凭什么把那个悔婚书就这样甩到我的面前啊？这么看不起我，就算要签悔婚书这种事情，那应该是我来先提啊，凭什么是他啊？简直太没面子了！小姐，吃饭了？不吃，不吃，不吃。好了，好了，不吃那我就放这儿，等一会儿你饿了我再给你热。知道了，那我下去了。嗯。你说签个悔婚书，我干嘛要这么生气啊？签了我就不用嫁给他了呀，连那一万块钱的毁约金也可以省了，这不挺顺理成章的吗？生哪门子气呀、啊？嗯，进来。我听你林伯伯说，你和碧君又闹别扭了，还说要取消什么婚约。哼，你这么儿戏，我都没话跟你说了。爹，你没话跟我说就别说了，我心里面很清楚。仲杰，你。你清楚什么啊？程天光知道念叨那个什么什么酒啊，能当饭吃吗？啊，我问你一句，打从你认识碧君这么久，你就没有一点点动心吗？你真的就那么狠心，跟碧君一刀两断，老死不相往来吗？你就听爹的话好不好？你就去找碧君赔个不是，不就得了？我告诉你啊，在爹心目中，只认碧君这一个儿媳妇。你好好想想吧。哎我到底是怎么了？既然解除了婚约，我应该高兴才是啊！我不应该再烦恼了。接下来我只有一个目标，一心一意找义父的下落。义父，义父。
，要想救你义父，就必须和钱仲杰结婚。啊，天哪！我这不是玩火自焚吗？到最后还是会掉到那个钱仲杰手里去。啊，义父啊，义父！算了，为了义父。我就主动去找钱钟贤，向他认个错。只要能救义父，无论什么样的事情，我都得忍。喂，亲家。是我，老钱呐，是你呀、啊！哎，他们俩怎么样了？哎呀，你放心吧，这小两口啊，小吵小闹肯定是有的，但是你放心，我一定会让他们在日期之内结婚的，到时候啊，就可以达成我们的愿望了嘛，对不对？好，这样就太好了。总之你放心吧，啊，再见了，有什么我随时跟你联系。行，好。挂了吧，少爷，少爷，刚刚花店的伙计送来这束花，说是您订的。我没订过花，是我订的。爹，碧君呐、啊，最喜欢的就是兰花。等一会儿你过去向他赔罪的时候，总要带点礼物吧？哎，兰花最适合了。爹。你不要叫我爹啊！我告诉你啊，如果你把我家的儿媳妇气走了，我就没你这个儿子。爹、啊，到底碧君给你吃什么药了？你这么向着他？我就一根筋，一直都是。啊，我家的儿媳妇呢，就只有林碧君。哎呀，不是爹说你呀、啊，男子汉大丈夫，该道歉的时候就得道歉。只有这样才能显出你的绅士风度，明白吗？啊！好好，我去，我去，我去，去去去去去。公子，这是我们家小姐让我交给你的。婚约取消书。钱公子，我知道这样说可能有点没礼貌，请您原谅。我们家小姐昨天签这个完全是一时冲动，为了这个，她昨天晚上一晚上都没睡，她是在乎你的。这个是林碧君让你对我说的。是我自己。您和我们家小姐都是犟脾气，明明心里都在乎对方，却口是心非。钱公子，你主动一点吧，去看看我们家小姐，把话说开了，不然的话，我们家小姐会哭死的。行吧，我知道了。那我就代我们家小姐谢谢公子了。如果你不想离开我，干嘛要签这个婚约取消书呢？真搞不懂。他把这个婚约取消书送过来，就说明他不想离开我。他不想离开我。那好吧，看在这个份上，我就再给你一次机会吧。大婶儿，嗯，请问一下，您知道马五住在哪里吗？马五，啊、嗯，哪个马五？是那个开锁名将马五吗？还是倒腾山货的马五？啊，是那个很会开锁的马五。哦，他呀，沿着这条街往前走，右拐第一条里弄，走到头就是了。嗯，谢谢你啊，大婶儿。别客气。
按理说，这个钱仲杰应该来找我了呀。水心应该是已经把信送到了呀。正常来说，钱仲杰要是看到了那个婚姻取消书，他应该特别开心，会立刻来找我的呀。难道，难道他是没有明白我的用意吗？不可能，不可能。钱仲杰这么聪明的人，他怎么会不明白？难道是他就是故意不来找我，等着我去找他？哎呀，难道我非得去找他吗？可是我去找他，我怎么可能拉得下我这么美丽的一张脸吗？哎，这是他送给我的那个本子。这个本子上面怎么会是义父义父的那把龙头锁呢？这么普通的一个小本子，用这么精密金贵的锁锁起来，里面一定是有特别重要的事情。哼，难不倒我。您来了、啊，我去帮你叫小姐。哎，不用，我去吧。嗯。啊，我就说嘛，多简单啊！本姑娘可是开锁专家。林碧君。哎，钱仲贤。你离不开我就直说嘛，你干嘛要绕这么大弯子？我就知道你会来。真的是你？是是我啊？难道还会是谁啊我都希望不是你。你在说什么？喂喂，你干什么？钱钟杰，钱钟杰，你干什么？林碧君，你现在和尹啸天的杀人案有关，你有权保持沉默。但是我告诉你，接下来你所说的一切都将变成呈堂证供。哎，等一下，等一下，钱钟杰，说，你是不是真的中邪了呀？你疯了吧你？我要没犯法，你干嘛把我铐住啊？喂，钱钟杰。干什么？你，我我又没有做错什么事情，钱钟杰。好了，跟我走吧。哎哎哎哎，你放开啊，放开！你放开我啊，钱钟杰！你这是干什么？你有病吗？你抓住我干什么？喂，你不要冤枉我！哎，你干什么呀，钱钟杰？怎么了？这到底怎么回事啊？哎，这人不是胭脂吗？是。是胭脂。哎，胭脂。哎，这不是胭脂吗？是啊。哎，我就要这个了。好，哎，您看看这个。哎，这个不错呀。站着，我找你好久了，跟我走。哎，等等等等，你认错人了，你快放开手啊！这怎么回事？这个人怎么回事？看什么看？那别看了。
，简中杰，你凭什么抓我？你赶紧放了我！我跟你说话呢，简中杰，你快放了我，听懂了吗？我为什么抓你？你不清楚吗？林碧君，我本来打算原谅你的无理取闹，跟你和好的，可是我真没想到，原来你才是杀尹啸天的凶手。喂喂，你说话小心点啊！你才无理取闹呢，赶紧放了我！若要人不知，除非己莫为。你做过什么？你心里面很清楚，秦仲杰，我倒是问你，我做了什么啊？我心里真的不清楚。虽然我跟尹啸天确实有点小过节，但又能怎么样啊？那那那他的死和我有什么关系啊？真够逗的，赶紧放了我！不知悔改，把他关进去。哎，等等等等，哼！切，你以为我不知道？你就是个小气鬼，你这叫公报私仇。不就是因为我签了那个悔婚书，对不对？你至于吗？再说了，人家不是已经把那个婚姻取消书都还给你了吗？那我的心思你应该明白了呀！你干嘛还这么生气啊？我现在不是在跟你说私事。如果你真的是冤枉的，你出来后我会跟你订婚；但如果你真的杀了尹啸天，我一定会大义灭亲，把他关进去。走！你真没人性！为什么？放开我！啊！你干嘛？老老实实在里面待着，别动什么歪脑筋。带他进去。不行，你把长臂锁还给我。走，还给我。进去。秦仲杰。进去。啊啊啊！喂，把长臂锁还给我。秦仲杰，你混蛋，放我出去！有事慢慢说，干嘛这么着急忙慌的？小姐，小姐被姑爷抓走了。什么？快通知钱老爷。嗯，是。什么？钱仲杰把林碧君抓走了？是的。据可靠情报，钱仲杰怀疑林碧君是杀害老爷的凶手。这个钱仲杰，成事不足，败事有余。那么大一个遮天会不去对付，偏偏对付一个弱女子。少爷，这件事情关系到老爷的死因，我们要不要插手？要，靠这帮警察，这案子何年何月才能破？老哥，发出密令，把全上海滩能够打开我爹门上金龙锁的锁匠全部抓起来。是，我马上去办。希望不要太迟才好。嗯，明日一嫁娶，事宜办喜事。好，就定这个日子了。反正是择日不如撞日。哎呀，难怪。难怪街上刘瞎子今天一大早，使劲跟我说就选这一天。好，老爷，老爷不好了，老爷！哎呀呀，你急急什么呀？一点规矩都没有啊！老爷的老心脏都快被你吓出来了。求老爷恕罪，少爷，少爷他……什么事啊？啊，说嘛！刚刚接到警察局电话，少爷怀疑林小姐涉嫌杀害尹啸天，把林家小姐抓到警察局去了。什么？把碧君抓到警察局？嗯。哎呀，这个臭小子，又在搞什么花样啊？哎呦，这个臭小子，碧君怎么可能杀人呢？哎呦，不行，这个孩子的性格比较倔。硬来啊，肯定不行，得好好想个办法来对付他。少爷
，能够打开金龙锁的人全部在这儿。刚才我在外面已经试过了，他们不会武功。你确定我要的人都在这儿吗？确定，我已经把上海滩全都翻遍了。少爷，我还得知一个消息，还有一个人能开金龙锁。谁？这个人就是金龙锁的造锁匠马武，他也来到了上海。后来不知什么原因，他又凭空消失了。有一个锁匠曾经不止一次去找过他，结果都是大门紧闭。这个锁匠出于好奇，就开锁进去看看，结果发现里面一片狼藉，好像被人翻过。马武住哪儿？少爷，这就是马武的房间，已经被人翻过了。马武到底什么人呢？区区一个锁匠，为什么会被盯上？少爷，你看，这是只有爹才有权发出的令牌。对呀、啊，马武怎么会有这个？少爷，你看这块令牌会不会跟老爷的死有关系？我总觉得这里面有什么不对劲儿。我也觉得有问题。算了，八哥，嗯，让兄弟们守住，不要让人进来。是。咱们先回去。好。营少爷说，杀害营啸天的凶手另有其人。不知营少爷可不可以明示？杀害我爹的凶手不是林碧君，是马武。随便找一个人就想替林碧君脱罪，你有证据吗？马武是金龙锁的造锁匠，最近刚到上海，然后又失踪了。马武就住这儿。银氏的令牌，但我想这个令牌虽然不多，可是你银少爷手里应该也有一块吧？这是我爹独有的。钱队长，在我爹的死亡现场，有一副象棋棋盘，你还记得少了什么？少了一个马，所以你的意思是，银啸天应该是，是马武杀的。据我手下的线人汇报，在我爹遇害当晚，有一个跟碧君差不多、很瘦的人，在营公馆周围出没。根据资料显示，应该是马武我的钱中信，竟然把我的长命锁给拿走了，讨厌！啊，这可、个、怎么办呢？有人吗？有人吗？真是，怎么这么狠心呢？啊！钱仲杰完婚，否则，下次你收到的就是马武的人头。
，义父，义父，义父。去那儿干什么？不知道，我也没想明白。他不会是想去对付仲杰吧？不过，姑爷，上次迎战诬陷你是杀营啸天的凶手，我们去找他们复仇，你为什么说到此为止啊？难道我们真要跟营氏和平共处？当然不是。上次是对我们不利。我说到此为止，只不过是缓兵之计。他迎战伤了我遮天会那么多兄弟，你以为我能饶过他？迎战，你不仅重伤我弟兄，现在又想对我亲弟弟下手，咱们新仇旧账一起算。大邦，叫上所有弟兄，我们现在送迎战去见他老爹。是是，钱老爷，不是我不帮忙，啊，我们队长肯定不会同意放人的。不，这可不行，在大牢里办婚礼，这怎么能行呢？啊，不是钱的事儿，您给多少钱都没有用，啊，不过您放心，林小姐的事儿我们还没有上报，毕竟她杀人的证据不是特别确凿。啊，这样啊，好吧，我再跟我们队长说说。哎，好嘞。你们队长要跟林小姐订婚？这，这是我们队长自己的事，就不劳您过问了。您还是管好您自己的事吧。你问这干嘛呀你刚才为什么看到我这么慌张？我跟钱仲杰完婚，否则下次你收到的就是马五的人头。哼，今天倒挺奇怪的，你平时早就反驳我了。钱主席，你到底你到底打算什么时候把我放出去啊？放出去？你以为这里是客栈呢？想来就来，想走就走。那这样吧，要不你坦白，你告诉我为什么你要杀尹啸天？这样我还可以跟局长求个情。我坦白，我真心不明白你让我坦白什么呀？我真的没有杀过尹啸天。如果你真的觉得我杀了他，你拿出证据来啊！要不然的话，我一定会到警察局长那儿去告你的。告我？你告我什么呀？告你什么？告你滥用职权，限制我的人身自由，懂吗？找死！你干嘛？你要干嘛？啊
你应该觉得很荣幸吧？我还会送饭给你吃。切，你别以为你给我送点吃的，我就会感激你。你不放我出去，我才不要呢。哎，少爷，钱仲杰摆明了是跟你作对呀、啊，我们就这么放过他吗？不然呢？这里是警察局，你以为是赢家？哎，少爷。车在那边，我想走走。啊，啊，行，我我陪你，少爷，走吧。我想一个人走走。走你别靠近我，你要干嘛？你告诉我，你和英战到底什么关系？你为什么会认识他？还有。他为什么帮你指证杀他父亲的凶手另有其人？